Ja. Olá garotinhos, eu sou o Kylie Jenner e esse é o campeão. Bom, o vídeo de hoje é mais um Morning Time. E no Morning Time de hoje a gente vai fazer um teste para saber se aquele boy é gay, se o seu amigo é gay, se o seu primo que vai vir para sua casa no Natal é gay, se você é gay. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer por evidências. Então se você quer saber se você é aprovado ou não nesse teste, assista esse vídeo e atenção em todas as evidências. <risos> Número 1, um, ele fica usando expressões em inglês Amazing, oh my god B, please Número 2, ele fica mais de 5 minutos na aula de shampoo no supermercado Número 3, ele vive se gabando que até os homens dão em cima dele na balada Agora vem cá, você acha que ele faz isso porque ele é muito lindo demais? Número 4, ele sabe que o Piquet é marido da Shakira ao invés de ser o jogador do Barcelona e Número 5, se você é a namorada dele e na hora do sexo você pede um oral E ele faz uma cara meio de nojinho ou então faz forçar Hum, granola Ele é gay Mais de 50% da população dos homens héteros Curtem, aliás, adoram fazer oral o Número 6 Ele tem foto extremamente exibicionista Hétero de verdade Não tem foto fazendo pose e coisa do tipo A maioria da pose que o hétero faz Na verdade é essa Ou assim Ou então colocando a mão no bolso Quase nunca existe Fotos de héteros fazendo qualquer outra pose que não seja essa. Foto de hétero, na real, é aquela foto em que o cara tá lá na churrasqueira ou então tá arrumando o carro, aí vem alguém, bate a foto de surpresa, aquela foto ali ele corta e coloca no perfil do Facebook. Já gay não. Gay é mais categórico, mais bonito, ele gosta de fazer a pose assim e tal, enfim. Número 7. Ele gosta de reparar a vestimenta alheia. Hétero normalmente não se importa com a vestimenta do, das pessoas. Já os gays são pessoas que são altamente críticas, então tipo, se eles veem uma mina andando com a roupa esquisita, ele vai falar, porra, velho, a saia daquela menina, parece que ela arrancou o couro de um animal e colocou ali, estranho. Número 8. Ele sabe nomes de tonalidade de cor. Ah, eu gosto mais de verde, mas eu não sei. Eu gosto muito do verde militar, do verde músico, o verde folha também é legal. Tem o verde bandeira. Ah, eu gosto também de verde limão, é bem bonito. Também tem o verde bebê, verde água, é bem legal essas cores verdes. Número 9. Ele conhece a Inês Brasil ou sempre tá obcecado esperando um novo hit de uma diva pop. Caso um desses dois não aconteça, também tem aquela história. Ele é rato de academia. Normalmente héteros não são tão vaidosos. Logo, tem aquela preguiça de ficar indo na academia e tal. Já gay, um gomo que marca é a vida. Número 10. Fala palavras carinhosas e amáveis com pessoas quaisquer. Ai, linda. Ai, diva. Ah, coração. Que amor. Ah, minha linda. Ah, fofa. Flor, é você? Bônus, evidência se você é gay. O bônus é... Você assistiu esse vídeo. Pera, 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 pera. Vou explicar. Na verdade, héteros que são héteros reais não se importam do que as pessoas acham ou deixam de achar dele. Isso, de fato, não é uma importância para os héteros. Os héteros, eles sabem se são héteros, eles sabem se não são. Eles são altamente seguros da sua sexualidade. Já gays enrustidos não são seguros com a sua sexualidade. Então, provavelmente, ele estaria vendo esse vídeo agora para saber se ele se encaixa nas categorias. Bom, garotinhos, esse foi o Morning Time de hoje. E eu espero que ninguém tenha se sentido ofendido, até porque ser gay é maravilhoso. Eu sou gay, eu não me importo com isso. Esse vídeo foi um vídeo de humor. Tudo que eu falei aqui são estereótipos da sociedade em si, que não cabe a mim repetir, já que eu sou gay e eu não concordo com nada disso. Não quer dizer que se você se encaixa em algum dos pontos que eu falei acima, você seja gay. Se você quer saber se a pessoa é realmente gay, seja coerente e pergunte a ela, sem ofender a pessoa. E se você gostou desse vídeo e quer que eu faça mais vídeos assim, por favor, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Não se esqueça de rolar a tela para baixo, se inscrever no canal e venha fazer parte dos meus garotinhos. E me siga nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo quando eu sair. É, e é isso, me amem, porque eu amo vocês. Beijo para todo mundo e... Foi. A pergunta em si é o seguinte, se um policial estivesse 
ferido e um bandido gravemente ferido, qual dos dois você salvaria primeiro? Ó, um policial ferido, ele pode estar tá ferido, ele pode ter machucado a mão, ele pode ter cortado um dedo, hein? Um bandido gravemente ferido, ele pode estar tá à beira da morte.